אצילו! אצילו! ברזלית, מורדי, מישהו שומע אותנו? מרים, עוד היה! מתן, אתה שומע אותנו? אנחנו כלואים במחסנים, תבואו להגיד אותנו! בבקשה, בבקשה! אנחנו כלואים פה! מישהו שומע אותנו? הקוד שלו זה להגיד, איפה הצבא? מתן קום. מה קורה? כבר בוקר. כולנו נרדמנו. אתה יודע איפה ארץ וידידיה? אני מושג, שאלה טובה. מתן? זה הם. הם פה. הפילפלטל לאטו פוטה, פילנטרופיה, שסטבול דה קטטרוס טילפטולן, סור לפרום דה רביניון דה מיזנטרופיה, פסולי קטל טופו טופו ממה, נה 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 הכל סופרב, נהדר. הטרקטורים כבר כאן. עוד מעט כל המתנס הזה הולך להיות גל של אבנים. מה עם הצבא? הצבא. הצבא? תגיד, עוז, כמה פעמים צריך להסביר לך? אם הם משיגים את הצוואה המקורית, הטרקטורים לא יעזרו לך. אתה צודק. תשיג את הצוואה. כן, אין בעיה, בוס. אני משיג את הצוואה. להתראות, בוס. זאת ממש פשוט שערורייה. ככה לכלוא ילדים במחסן, לחטוף אותם. איזו התנהגות מוזרה. זה באמת היה מפחיד. במיוחד כשגילינו שהוא עובד עם האיראנים. איראנים? תראו, לגבי זה. תשמעו, באמת, עוז הוא בחור לא סימפטי, אני איתכם, כן? אבל... 
בין זה לבין שיתוף פעולה עם האיראנים? נראה לי קצת נסחפתם, לא? אנחנו שמענו את הבוס שלו אומר לו את זה. אני מבינה, אבל אתה יודע, חמוד, שלפעמים כשעייפים, אז העייפות היא ככה גורמת לדמיון לחשוב מחשבות, ככה לא... זה לא היה דמיון, אתם לא קולטים. או זה סוכן של האיראנים, צריך להודיע למשטרה, לצבא, למוסד. ברור, ברור, אני מיד מדווחת למשטרה. גם להורים שלכם, בטח, בטח. אבל גם אולי אתם קצת אה, עייפים, צריכים קצת לישון. אולי, תראו, אתם, אתם מדהימים, אתם ככה נרתמתם למשימה והכול וזה, אבל אולי ככה באמת, המשימה הזאת קצת גדולה עליכם. מה פתאום? נשארו רק עוד שני קודים וקצת פחות מחמש שעות כדי להגיע לצבא. נעשה הכול בשביל זה. שנייה, יש לי שיחה חשובה רק רגע. הלו? שנייה, זה ממש חשוב, תצאו רגע, אנחנו חמודים, שנייה, זה חשוב, אני פה עם המתנ"ס, לנהל עניינים וזה. הלו? סליחה, היה פה רעש, כן, הנה התפניתי, מה? גברת ברזלי. כן, אנחנו החברה מספר אחת בארץ לפריצת מנעולים וכספות, ושמענו שיש לך בעיה בכספת, ואמרנו שאולי זה הזמן לבוא ולפרוץ לך אותה. כן, רוצה מאוד מאוד רוצה. אוי, סופי שהתקשרתם. יופי, מצוין. אז מיד נבוא. אוקיי, אבל תקשיב, יש לנו פה לחץ מאוד רציני של זמן. אני חייבת עכשיו, עכשיו שתבואו לפרוץ. עכשיו, עכשיו אנחנו באים, כן. רגע, אבל איך אתה בכלל יודע על הכספות? אה, מאיפה אני יודע? רגע, שנייה, הלו! הלו, מה קורה? אין קליטה. אין קליטה. סרה. הלו? סרה, מה קורה פה? אין קליטה בטלפון. היא לא מאמינה. היא אמרה שהיא תדווח למשטרה. על החטיפה, לא על האיראנים. על האיראנים זה הכי קריטי. אתם בטוחים שבאמת שמעתם אותה? גם אתה מתחיל. תשמע, אולי באמת דמיינו, הוא לא ישן כל הלילה. גם אתה? אנחנו שמענו אותו אומר לו את זה. עוז סוכן של האיראנים. חייבים לעצור אותו. בסדר, בסדר, אחי. בואו נמשיך עם הקודים, ואם נגיע לצבא לפניו, הכל יסתדר. עוד כבר אם משהו יהיה בסדר. שלום, חבר'ה, שבו, שבו. שמעתי שאתם עושים עבודה נפלאה, כל הכבוד. אולי אני יכול לעזור במשהו? האמת שאנחנו בדיוק רוצים ללמוד את המשנה של הקוד הבא. אדוני השוטר, אתה שומע? אז הילדים סיפרו שהוא חטף אותם וכלא אותם במחסן. הם אמרו פה איזה משהו קצת חשוד לגבי האיראנים. זה קצת הטריד אותי, אני ממש אשמח שתבדקו את זה ככה לעומק, כן, כן. ו... רגע, שנייה, יש לי פה... ת, תקשיב, תעדכנו אותי, כן? זה ממש חשוב, בסדר, תודה. רגע. הלו? הלו, כן, שלום, סליחה, אה, לא הייתה קליטה. רק אני, אני צריכה לשאול אותך משהו. <laughs> מאיפה אתה יודע על הכספות? או, או, זה העניין. זה מה שהופך אותנו לחברה מספר אחת בארץ בתחום. אנחנו מחוברים עם כל חברות ה... התראה וכל חברות האבטחה שמחוברות לכל הכספות בארץ. ברגע שיש בעיה קטנה קטנה, אנחנו ישר שומעים עליה. <laughs> כל הכספות? כל הכספות, כולן. כל הכספות אשר פרצנו. כל הכספות, כולן. זה הג'ינגל שלנו. משהו מדהים, מדהים. מצוין. זה נראה כמו גיר שרוף, אבל איך אנחנו אמורים לדעת מי זה? נראה לי שאני יודע מי עשה את זה. באמת? מי זה? אני. אוקיי, לפחות החלק של התחקיר אמור להיות קל הפעם. אבל צריך גם ללמוד את המשנה כדי לדעת אם מתן חייב או לא. קדימה, בואו נתחיל. מה המקרה הראשון במשנה שלנו? השולח את הבעירה ואכלה עצים או אבנים או עפר. ומה הדין? חייב. רגע, מה זה אומר שהאש אכלה עצים? ובכלל ממתי האש אוכלת משהו? כמובן, הכוונה היא שהאש שרפה את העצים. אדם הדליק אש בשטח שלו, אבל היא התפשטה לשטח של מישהו אחר, ושם היא שרפה. נשמע מוכר המקרה הזה. אבל איך באמת זה היה במקרה שלך? בסך הכל רציתי לבדוק אם הניסוי בחוג מדע באמת הצליח. איזה ניסוי? להדליק אש בעזרת זכוכית מגדלת. נו, וזה עבד? עבד אה, יותר מדי טוב. לקח לי קצת זמן, אבל בסוף הצלחתי להדליק את הניירות. ואז כבר כל כך התלהבתי מעצמי שהחלטתי להוסיף עוד כמה עצים למדורה. לא ממש חשבתי על זה שתתחיל רוח, וממש ליד המדורה יש שיח עצים, ופתאום נהייתה שם אש שלא יכולתי להשתלט עליה. 
על זה בדיוק המשנה שלנו מדברת. נזקים שנגרמים כתוצאה מהדלקת אש. אש זה נזק מיוחד שכוח אחר מעורב בהם. שזה אומר? זה אומר שמישהו התחיל פעולה מסוימת, אבל מתישהו זה יצא משליטתו. זה נקרא כוח אחר מעורב בהם. נגיד, מישהו התחיל מדורה קטנה, ואז זה התפרצה רוח חזקה, והוא לא יכל להשתלט יותר על האש. רגע, הרי הוא הדליק מדורה קטנה. זאת לא אשמתו שהאש התפשטה. זה הרוח עשתה. בדיוק. אבל תכלס, הוא היה צריך לקחת בחשבון שיכולה לנשוב רוח ושיכולה להציב משליטה. אתה מהזה של הפריצת כספות? או, מעולה. הנה, כאן זה הכספת. אתה יכול להתחבר שמה. בוא, אני אראה לך. תראה, צריך לפרוץ את הכספת, אבל ממש בזהירות. יש בפנים דברים יקרים מאוד, בסדר? אוקיי. אבל מה הכוונה של ההמשך של המשנה? שהיה צריך לה אבנים או עפר. הרי האבנים או עפר הם בכלל לא דליקים. שאלה מצוינת. הגמרא מסבירה. שכתוצאה מהשרפה, האבנים בשטח של החבר השחירו, ועכשיו צריך לנקות אותן או להחליף אותן. ומה זה עפר? מדובר באדמה שכבר נחרשה לקראת הזריעה, ועכשיו כתוצאה מהאש, האדמה התקשתה, וצריך לחרוש מחדש, זה המון כסף. כן, כן, גם האש יכולה לעשות לקירות ולדברים אחרים נזקים. זה בדיוק החידוש למשנה, שחייבים לא רק על דבר מתכלה. שנעלם מהעולם, אלא גם דברים שהם לא מתכלים, אבל הם התקלקלו, גם על הדבר הזה חייבים. ויש פה טעם. הרי נאמר, כי תצא אש ומצא קוצים, ונאכל הגדיש או הקמה, שלם ישלם המבעיר את הבעירה. לא הבנתי את הטעם. איך הפסוק הזה מוכיח על דברים שנשרפו וגם על דברים שהשחירו? מצוין. הגמרא שואלת, למה צריך את הפירוט הזה בפסוק? למה אי אפשר להגיד כי תצא אש ומצאה דברים ושרפה אותם, למשל? אולי כל דוגמה מחדשת דבר מסוים. אם לא היה כתוב, אולי היינו יכולים לחשוב שעליו לא חייבים. בדיוק. זה מה שהתורה מחדשת, ולכן יש כאן דוגמאות, גדיש או הקמה או השדה. מה זה גדיש? גדיש, הכוונה לערימה תבואה שנקצרה. קמה, הכוונה תבואה שלא נקצרה והיא עומדת בקומה זקופה. למה כתוב רק או השדה? הרי הגדיש והקמה כבר כוללים את כל התבואה. וואו, שאלה מצוינת. כיוונת לדעת הגמרא. הגמרא אומרת שכל השדה מלמד אותנו שלא רק דברים כמו תבואה חייבים, אלא אפילו על דברים שלא מתכלים, כמו אבנים, עפר, שנהרסו, אפילו שהם לא התכלו, גם עליהם חייבים לשלם את הנזק. אה, טעויות משלמים. תגיד לי, אתה בטוח במה שאתה עושה? זה ככה אש, זה מסוכן, זה יכול ככה לשרוף, יש פה דברים חשובים, אני ככה לחוצה. אתה... אתה יודע מה אתה עושה? גברת, איזה שלושים שנה מתשוע! אני יודע בדיוק מה אני עושה! תביני, זה לטובתך, זה נורא מסוכן, להסתובב ככה בלי מסכה, ממש כדאי שאתם הולכים. איזה מקסים מצדך, חשבת עליי, אתה צודק, אתה צודק, זה באמת... מסוכן, בסדר, אתה יודע מה? אני אצא החוצה, כן. ואתה, אם צריך משהו, תקרא לי אם אתה מסתבך, בסדר? להתראות. תודה. מה שמך? <laughs> ברזלי, תקרא ברזלי. לי אם אתה צריך. להתראות ברזלי. <laughs> אבל מה קורה אם אדם לא ניזהר כמו שצריך, ועדיין נקרא דבר לא צפוי, ואין גרם השריפה? שאלה מצוינת. זה בדיוק המקרה הבא במשנה. עברה גדר שהוא גבוה ארבע אמות. או דרך הרבים, או נער, פטור. כלומר, האדם הדליק מדורה בשטח שלו, ובאופן בלתי צפוי לחלוטין היא עברה מעל גדר גבוהה מאוד, שאש לא יכולה לקפוץ ולעבור מעל גדר כזאת, או שהיא עברה את דרך הרבים, דרך הרבים זה 16 אמות, 8 מטרים, עברה לצד השני. זה המקרה של המשנה. וואו, אש עצבנית ביותר. באמת, אש בדרך כלל לא יכולה לעשות דבר כזה, לעבור מקום כזה. או יש עוד דוגמה שהיא עברה נהר רחב, 
והזיקה בצד השני של הנהר. איך קרה דבר כזה? שאלה מצוינת. הגמרא מסבירה שכדי לעבור דבר כזה גבוה, גדר גבוהה, רשות הרבים, נהר, צריך לקרוא משהו חריג. הייתה רוח לא מצויה, דבר שאי אפשר היה לצפות מראש. ולכן הדבר הזה מוגדר כאונס ואדם פטור. אוקיי, אז התשובה של הכספת ברורה. אני חייב. אני הולך להביא את הכל לברזלי. טוב, יאללה. אוי, קום! זה אתה? לא! מה לא? מי זה? הוא! שמע, רוץ ללמוד משנה. שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מאירה אך משונה. מעליבה אך נראית לי, מסובכת. אמרו לי קח סרטון, ובוא שיטה בדרך. והמשנה פתאום, פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. כל דף. וכיצד לומדים, מחפשים את הדין, וכשהם מוצאים כבר יודעים איך להמשיך בפילוח. הדין תמיד אחרי, תיאור המקרה, מצאתם עוד מעט, תאכלו לנוח. עכשיו מוציא אומר, ולאומר יש טעם, הטעם הוא הסבר, כי אין דינים של סתם, ולבסוף מוצאים את הכותרת. והמשנה בשלמות הנפטרת. איזה מהירות, איזה מהירות, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. 